கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்தின்படி கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்கிற அருமையான பரிசுத்தவான்களே பிராந்திய சபையின் வானலாவிய அதிகாரத்துவம் என்கிற தலைப்பிலே நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இது இரண்டாவது பாகம் சபையானது எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் முதல் பாகத்தில் நாம் சிந்தித்தோம் அந்த சபையினுடைய குணாதிசயம் என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவதாக எருசலேமில் முதன் முதலாக சபையானது உருவாக்கப்பட்டது உருவாக்கினவர் தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பலமான வருகையோடு அப்போஸ்தலர்கள் உபதேசம் மூலம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சபை உருவாக்கப்பட்டது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அதுவும் கூட ஒரு பிராந்திய சபை தான் என்பதை நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் எருசலேம் மற்றும் செசரியா பட்டணங்கள் அந்த பிராந்திய சபைகளுக்கும் உலகில் உள்ள மற்ற எல்லா பிராந்திய சபைகளுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அதாவது எருசலேம்லேயும் பிராந்திய சபை உருவாக்கப்பட்டது செசரியா பட்டணத்தில் உருவாக்கப்பட்டது உலகம் எங்கும் பிராந்திய சபைகள் உருவாக்கப்பட்டது உருவாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இந்த இரண்டு பட்டணங்களுக்கும் மற்ற பிராந்திய சபைகளுக்கும் உள்ளதான ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பொலிந்தருள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே எருசலேம் பட்டணத்திலே பனிரெண்டு அப்போசலர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுமையான அளவிலே அவர்களுக்கு முழுக்க முழுக்க பரிசுத்த ஆவியனுடைய அபிஷேகம் கிடைத்தது இங்க செசரியா பட்டணத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரின் அருள் கிடைத்தது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரம் கிடைத்தது இரண்டுக்கும் மற்ற எல்லா பிராந்திய சபைகளுக்கும் இந்த ஒரு வித்தியாசத்தை தவிர வேற எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஏதேன் தோட்டமாகிய சபை அப்படிங்கிறத எருசலேம் பட்டணத்து பிராந்திய சபையிலும் யூதர்கள் மாத்திரமல்ல எல்லா இனம் மொழி ஜாதி மக்களுக்கும் ரட்சிப்பின் திட்டம் உரியது என செசரியா பட்டணத்து பிராந்திய சபையிலும் உணர்த்தப்பட்டது என்று சொல்லி நான் பார்க்கலாம் அதாவது எருசலேம் பட்டணத்தில் வந்து அங்கே அப்போஸ்தலர்களுக்கு பரிசுத்தனுடைய முழுமையான அபிஷேகம் கிடைத்தது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சொன்னாங்க அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தின் ஒட்டுமொத்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பாவம் என்கிற பிரச்சனையிலிருந்து மனிதன் விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் பாவத்திலிருந்து அவன் விடுதலை பெற்று ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனால் படைக்கப்பட்ட ஏதேன் தோட்டமாகிய சபையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சபையை தவிர வேறு எந்த விதமான ஒரு ஏற்பாடும் அதற்கு மாற்றாக கிடையாது என்பது அங்கே உணர்த்தப்பட்டது அடுத்ததாக செசரியா பட்டணத்திலே கொர்ணொலி வீட்டாரண்டிலே பரிசுத்தனுடைய வரம் கிடைத்ததே அதனுடைய அர்த்தம் என்று சொன்னால் எல்லா இனம் மொழி ஜாதி மக்களுக்கும் அந்த ரட்சிப்பின் திட்டம் உரியது என செசரியா பட்டணத்து பிராந்திய சபையிலே அங்கு உணர்த்தப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீத புஸ்தகத்தில் எழுபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் மலைகளின் உச்சியில் ஒரு பிடி தானியம் விளைக்கப்பட்டிருக்கும் விதைக்கப்பட்டிருக்கும் அது பூமியெங்காம் பூமி எங்கும் பூத்து குழுங்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டு பதினாறு சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டு பதினாறு பாருங்கள் அந்த எருசலையம் அந்த பட்டணத்தினுடைய அந்த மலைகள் மேலே அமர்ந்திருக்கிற அந்த பட்டணம் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் உயரம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி நாலு அடி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி நாலு அடி கடல் மட்டத்திலேருந்து அவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது நம்ம ஊட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அடி தான் அதை விட இது குறைஞ்சது இரநூத்தி முப்பது அடி அதிகம்னு வச்சுக்கோமே அதே மாதிரி இது நிறைவேறணும் இது நிறைவேறுவதற்காகத்தான் அங்கே எருசலேம் பட்டணத்தில் சபையானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த தீர்க்க தரிசன வசனம் நிறைவேறணும் இன்னும் நிறைய வசனங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அடுத்து ஏசாய புஸ்தகம் அறுபத்தாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஏசாயா அறுபத்தாறு பதினெட்டில் பார்க்கும்போது சகல ஜாதியாரை பாசைக்காரர் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் சகல ஜாதியார் பாசைக்காரர் என்று சொல்லி ஏசாயா அறுபத்தி ஆறு பதினெட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா ஜாதியாரும் எல்லா பாசைக்காரரும் என்னிடத்தில் ஓடி வருவார்கள் அதனடியில் ஓடி வருவார்கள் இப்படி பல விதமான வசனங்கள் நமக்கு இருக்குது இது வந்து செசரியாவுக்கு பொருந்தும் செசரியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிராந்திய சபைக்கு பொருந்தும் இந்த இரண்டு தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறி முடிந்து விட்டது அப்ப உலக வரலாற்றையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வை சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தினால தேவன் ஒரு நிச்சய தன்மையை கொடுத்தார் இந்த நிச்சய தன்மைங்கிறது இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக அப்போஸ்தலருக்கு அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக இயேசு உணவரை ஞாபகப்படுத்தினார் இந்த இரண்டு பிராந்திய சபைகள் தவிர வேறு எந்த பிராந்திய சபைக்கும் தேவன் ஒரு சிறப்பு தன்மையை கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கணும் உலகத்தில் அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற எல்லா பிராந்திய சபைகளுக்குமே ஒரே விதமான அந்தஸ்து தான் இதில் ஒன்று பெருசு ஒன்று கீழே அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒன்றில் ஒரு பிராந்திய சபையில் அங்கத்தினர் நிறைய இருக்கிறாங்க அதனால் அது 
பிரபலமானது அதற்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் இருக்குது இதில் குறைவான அங்கத்தினர்கள் இதில் முக்கியத்துவம் குறைவு அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லா பிராந்திய சபைகளுக்கும் ஒரே விதமான தன்மையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் எருசலேமுக்கும் செசரியா பட்டணத்துக்கும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுவதற்காக அவர் ஒரு சிறப்பு தன்மையை கொடுத்திருக்கிறார் அதுவும் மற்ற சபைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறப்பு தன்மை அல்ல அது தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய சிறப்பு தன்மை மற்ற சபைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை இந்த பிராந்திய சபைகளுக்கோ அல்லது வேறு எந்த பிராந்திய சபைகளுக்கோ கிடையாது இருக்கிறது ஆனால் அது எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதை வரக்கூடிய பாடங்களிலே நாம் பார்க்கலாம் இந்த நேரத்திலே நாம் சிந்தித்ததான ஒரு காரியம் இந்த இரண்டாவது பாடத்திலே எந்த பிராந்திய சபையும் உயர்வானது அல்ல என்பதை நாம் நம்முடைய மனதிலே திட்டமும் தெளிவுமாக மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய கிருபை நம்மை வழி நடத்துவதாக தொடர்ந்து வருகின்ற நாட்களிலே பிராந்திய சபையினுடைய இந்த வானலாவிய அதிகாரத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம் தங்களுடைய எண்ணங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸிலே அது தொடர்ந்து இந்த பாடத்தை எல்லாருக்கும் புரிகிற விதத்தில் எடுத்து செல்லாமே அது ஒரு வழிவகுக்கும் தேவன் தாமே கிறிஸ்துவின் கிருபை மூலமாக நம்ம இன்னும் அதிகம் அதிகமாக ஸ்திரப்படுத்துவாராக வாட்ஸ்அப்பில் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமென்றால் டபுள் நைன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ போட்டுருங்க முன்னால் ஜீரோ டபுள் நைன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் என்ற எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களிலே இன்னும் அடுத்தடுத்த பாடங்களை பிராந்திய சபையின் அந்த பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் தேவன் தாமே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக நம்ம இன்னும் அதிகம் அதிகமாக ஞானத்திலே புத்தியிலே வளர்த்து மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனமாக நம்ம நிறுத்துவாராக பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருடைய கவனத்துக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள்